Good morning friends. Now today we study the difference between marketing and selling. So let's start with the first point that is marketing has a very wide scope. Marketing includes all the activities related to production and sale of goods and services. Even marketing includes after sales services. So marketing is a very wide concept and selling is a small part of marketing. The second is focus. Marketing focused on satisfaction of customers needs and want. मार्केटिंग में मार्केटर कस्टमर की नीड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं ताकि कस्टमर्स की वांट सेटिस्फाई हो कस्टमर्स को वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स मिले सेलिंग फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर और यूजर सेलिंग का फोकस होता है कि उनके गुड्स की ओनरशिप और पोजेशन कंज्यूमर या यूजर के पास ट्रांसफर होनी चाहिए सो ओनली अ स्मॉल एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सेलिंग ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव एम होता है कि वे कस्टमर की नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करें और उसकी हेल्प से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें Selling wants to earn profit through increasing sales volume. Selling activity का aim होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा sales promotion activities करके number of goods sale ज्यादा करें So they want to earn profit by increasing the total sales volume. Start and end. Marketing starts before production and continue even after sale. प्रोडक्शन से पहले मार्केटर मार्केट सर्वे मार्केट रिसर्च करके कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं फिर सैंपल प्रोडक्ट्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यदि वह कस्टमर को पसंद आया तो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग लेबलिंग पैकेजिंग प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन सभी एक्टिविटीज करते हैं प्रोडक्ट सेल हो जाने के बाद वे कस्टमर्स केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे और उन्हें पता चले कि हमारे प्रोडक्ट में कौन से ड्रॉबैक्स हैं हमें क्या इसमें इंप्रूवमेंट करनी है कस्टमर को किस तरीके से ज्यादा बेनिफिट्स देने हैं सो मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल वेयर एज सेलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विथ सेल सेलिंग का एम होता है कि उन्हें केवल प्रोडक्ट सेल करने पर ही ध्यान देना है सो सेलिंग प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है और गुड्स सेल करते ही एंड हो जाती है एफिसिस डेवलपिंग प्रोडक्ट एज पर नीड ऑफ कस्टमर मार्केटिंग में प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो इसी बात पर ध्यान दिया जाता है सेलिंग एम्फेसिस ऑन ब्रेंडिंग मोल्डिंग कस्टमर एज पर प्रोडक्ट सेलिंग का एम केवल प्रोडक्ट सेल करना होता है तो वे कस्टमर को परसुएट करते हैं मोल्ड करते हैं ब्रांड करते हैं ताकि कस्टमर या प्रोडक्ट परचेज करे हो सकता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत ना हो फिर भी सेल्समैन इस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि वह प्रोडक्ट परचेज कर ले स्ट्रैटेजी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड पेंट्स विच इंक्लूड एवरीथिंग इन एक्सेल सो मार्केटिंग इंक्लूड्स द स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन एक्टिविटीज सेलिंग यूजेज द स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू प्रमोशन एंड परसुएशन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट इसलिए सेलिंग में केवल सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज जैसे डिस्काउंट एंड ऑफर्स गिफ्ट ही यूज किए जाते हैं डिमांड डिमांड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन मार्केटिंग में डिमांड क्रिएट भी की जाती है और मेंटेन भी की जाती है ताकि कस्टमर रिपीट परचेजेस करें सेलिंग प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड सेलिंग यह सपोज करता है एज्यूम करता है कि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है उसे केवल अपना प्रोडक्ट सेल करना है so i hope you have understood the difference between marketing and selling 
Now, marketing management involves activities related to exchange of goods from manufacturer to consumer. So, a marketer can get guidelines from the five concepts or the philosophies of marketing management. These philosophies are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and societal marketing concept. Now, we try to understand these philosophies. The first is production concept. This concept starts from factory. When industrial revolution happened, this is also called producer's market. Now in production concept, the marketer pays attention on the quantity of product. It is like when the product is more demand and the supply is less. So the marketer focuses on production. So uh, the success of production concept depends on availability and affordability of the product. Consumer will purchase the product that is available in the market and is in the paying capacity ke andar hai, yani affordable. Hai. So this is the success to get production concept. Profit through volume of production. Marketer yadi mass production karega, large scale pre production kore karega, to se jada se jada profit arm hoga, to ki is se average cost of production kam hoga. Now the drawback of production concept is that ki a consumer kebal wahi product purchase nahi karega, jo asani se available ho, ya saste me mile. Now the second is product concept. This concept also starts from factory. Uh, now the main focus is on quality, features, performance of product. Yaha par marketer apne product ki quality ko maintain karne mein, hamesha usme invention, innovation karta hai taaki uske features add ho, uska performance improve ho. Yuki jaysse jaysse production market mein badta hai, vaysse vaysse competition bhi badti hai, ab consumer ko better quality products chahiye. So, the success of product concept depends on product improvement. IT sector ki companies ya jis company ki monopoly ho, generally we hamesha apne product mein improvement karte hain, taaki unhe jada se jada profit generate ho. So, the profit is possible through maintaining and developing the product quality. The drawback of this Product concept is that a consumer may not buy a product even the quality is better unless and until he need it. Now the third is selling concept. It also starts from the factory. Now, kisi bhi product ki availability, affordability or quality se hi product sale nahi hoga. Uske liye hume selling and promotion activities bhi karni hogi. Jaysa advertisement, personal selling, publicity, public relations, sales promotion activities, jaysa discount and offers, gifts, etc. So, jo marketer aggressive selling karega, uske products jada sale hoonge, aur is tarah sales volume increase karke hi ek marketer profit aan kar sakega. Lekin selling concept ka ya drawback hai, ki yadi hum wrong advertisements karte hain to isse company ki image affect hoti hai goodwill kam hota hai to ho sakta hai ki customer fir aapke products purchase na kare keval aggressive selling se hi profit generate karna short sighted view hai yani jo companies apne product short period ke liye sale karti hai ya short period ke liye market mein rehti hai wahi is tarah ki aggressive selling karti hai kyunki long period mein isse profit generate होना possible नहीं है. The fourth is marketing concept. It is starts from market. क्योंकि production से पहले एक marketer को market survey, market research करके customer की need and wants identify करनी होती है. फिर product develop करना होता है. उसे advertisement, selling and distribution activities के द्वारा market में पहुचाना होता है. So, the main focus of marketer is on customer needs and to satisfy these needs by creating and developing new products. The marketer uses integrated marketing. 
मीन्स यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट्स सेल्फ लाइक द मार्केट सर्वे प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन दैन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग लेबलिंग एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू मिडलमैन सो आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग विच आर यूज इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द एम ऑफ मार्केटर इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में एक मार्केटर कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करके ही प्रॉफिट जनरेट कर सकता है यह मार्केटिंग कॉन्सेप्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर जो कंपनीज लॉन्ग पीरियड के लिए वर्क करना चाहती है मार्केट में रहना चाहती है वे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करती है ना द लास्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम मार्केट और द सोसाइटी मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इट गिव्स फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटीज वेलबी हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के समान कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करनी ही है लेकिन इसके साथ कस्टमर्स वेलफेयर और सोसाइटीज वेलफेयर को भी ध्यान में रखना चाहिए यानी वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने चाहिए जो एथिकल हो जिन प्रोडक्ट से कस्टमर की हेल्थ अफेक्ट हो सोसाइटी में एथिक्स अफेक्ट हो या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन ना हो रिसोर्सेज कम डिक्रीज हो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चर नहीं करने चाहिए वी ऑल्सो यूज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सेम एज मार्केटिंग concept now the profit through customer satisfaction and social welfare yahan par marketer profit apne customer ki need satisfy karne ke sath sath society's wellbeing ko dhyan mein rakh ke hi generate karte hain i hope you have understood all the philosophies related to marketing management if you like this video like share and subscribe my channel thank you